வணக்கம் இது டம்மி டியூன்ஸ் கிங் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பாலினி சாஸ் பாஸ்தா செய்ய போறோம் இந்த பாலினி சாஸ்ங்கிறது வந்து மாமிசம் கலந்த தக்காளி சாஸ் இப்ப நம்ம மாமிசத்துக்கு பொதுவா சோயாவை மாமிச துண்டுகள் மாதிரி வெட்டி தக்காளி சாஸ்ல போட்டு செய்ய போறோம் இந்த பாலினி பாஸ்தா செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் புசிலி பாஸ்தா காளான் தக்காளி கலர் குடைமிளகாய் மொசரெல்லா சீஸ் சிகப்பு வெங்காயம் ஆலிவ் எண்ணெய் மிளகுத்தூள் சோயா சிகப்பு மிளகாய் துகள் வறண்ட ஆரிகனம் பூண்டு பொடி உப்பு நம்ம முதல்ல சாஸ்க்கு தேவையான பொருட்களை தயார்படுத்திக்கலாம் முதல்ல ஒரு ஆறு பெங்களூர் தக்காளிய கொதிக்கிற தண்ணியில போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி தக்காளியோட பின்பாகத்துல ஒரு பெருக்கல் கொறியீடு போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா தோல் உரிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சதையும் அந்த தோலெல்லாம் சுருங்கி வந்துடும் அப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இந்த வெந்த தக்காளியை வடிச்சுட்டு குழந்த நில ஆற வச்சுக்கோங்க நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் இந்த தோலை வந்து உரிச்சு எடுத்துருங்க அதே மாதிரி அடிப்பாகத்தில் இருக்கக்கூடிய தண்டு பகுதியும் கத்தியால் வெட்டி எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி உரிச்ச தக்காளி அத்தனையும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு தண்ணி விடாமல் நல்லா சாராக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி தக்காளி சார் வந்ததையும் இதை ஒரு பாத்திரத்துலையோ இல்லை இப்படியே கூட வச்சிடுங்க ஒரு கப் சோயா எடுத்திருக்கேன் இதில் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியை ஊற்றி நல்லா ஊற வைங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறினதுக்கப்புறம் இது பொது பொதுன்னு வந்துடும் இதை வடிச்சுட்டு நீங்கள் கத்தியால் குட்டி குட்டியாக அரிஞ்சிக்கலாம் இல்லைனா கையால் கூட பிச்சு போட்டுக்கோங்க இது பார்க்கறதுக்கு மாமிச கீமா மாதிரியே இருக்கும் மாமிச இப்போ அடுத்தது நம்ம பாஸ்தாவை வேக வச்சு வச்சுக்கலாம் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு டீஸ்பூன் கல் உப்பும் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெயும் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க தண்ணி கொதிச்சதையும் கால் கிலோ பாஸ்தா இதுல போட்டு நல்லா வேக வைங்க நான் வந்து இந்த பிரிங்காட்டு இருக்கக்கூடிய புசிலி பாஸ்தான்னு சொல்லுவாங்க அதை எடுத்திருக்கேன் அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கோங்க மூடி வைக்காம வேக வைங்க பத்து இல்ல பன்னெண்டு நிமிஷத்துல வெந்துரும் நல்லா வெந்து வந்ததையும் இத நம்ம வடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் வெங்காயம் காய்கறி எல்லாம் ஒரே சைஸ்ல நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இதில் ஏற்கனவே வெட்டி வச்சிருக்கக்கூடிய அரை கப்பு சிகப்பு வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் நல்லா அரைச்ச பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறோம் வெங்காயம் பூண்டோட பச்சைவாசம் போகிற வரையிலும் வதக்கிக்கோங்க பச்சைவாசம் போனதையும் ஒரு ஒரு கப்பு வெட்டி வச்சிருக்கக்கூடிய காளான் சேர்த்துக்கோங்க இதோட அரை கப்பு மஞ்சள் குடைமிளகாய் அரை கப்பு சிவப்பு குடைமிளகாய் சேர்த்துக்கிறோம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க காளானும் குடைமிளகாயும் லைட்டாக வெந்து வந்ததையும் நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சு நறுக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு கப் சோயாவை இதில் சேர்த்துடுறோம் கூடவே ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சிருக்கிற ஒரு கப்பு தக்காளி சாரை இதில் சேர்த்துக்கிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் பொடி உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உலர்ந்த ஆரிகனம் சேர்த்துக்கிறோம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சிகப்பு மிளகாய் துகள் சேர்த்துக்கிறோம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கி மூடி வச்சிருங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி இதை வேக விடுங்க மிதமான சூட்டில் அப்பப்போ கலக்கிக்கோங்க எடுத்து இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் சாஸ் வந்து நல்லா சுண்டி வந்ததையும் வேக வச்சிருக்கிற பாஸ்தாவை இதில் போட்டு நல்லா கலக்கிக்கோங்க நீங்கள் இப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் ஆனால் நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி சீஸ் எல்லாம் மேலே போட்டு அவனில் வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ இந்த பாஸோட கலந்த பாஸ்தாவை அவனில் வைக்கக்கூடிய ட்ரேல கொட்டிக்கோங்க இதுக்கு மேல கொஞ்சோண்டு மிளகுதூள் தூவிக்கோங்க காரம் வேணுங்கிறவங்க அப்புறம் மொசரெல்லா சீஸை வச்சு நல்லா துருகி இது மேல எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி மேல ஃபுல்லா கவர் பண்ணிடுங்க சூடா இருக்கிறதுனால இப்பயே சீஸ் வந்து இதுல பட்டதையும் உருக ஆரம்பிச்சிடுது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியா வர்றதுக்காக அவன்ல வச்சு வேக வைக்கலாம் இத வந்து ஏற்கனவே சூடுபடுத்திய அவன்ல நூத்தி எண்பது டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது முன்னூத்தி ஐம்பது ஃபேரன்ஹீட்ல ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி வேக விடுங்க நல்லா வெந்து சீஸ் வந்து பொன் முறவலா வந்ததையும் எடுத்துருங்க இப்ப இத வந்து சூடா தட்டுல வச்சு சாப்பிடலாம் இந்த சோயால மாமிசத்துக்கு இணையான புரத சத்து இருக்கு அதே மாதிரி இந்த காளான் வந்து மாமிச சுவை தரும் அதனால நீங்க வந்து மாமிசம் இல்லாம கூட பழுநீ சாஸ் சாப்பிடலாம் டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்குங்க குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம டம்மி டியூன்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி